हेलो फ्रेंड्स एन देख कम्पिटार ग्राफिक्स अर्थात सी लैंगुएजर माध्यम क्यों विभिन्नधरण ड्रईंग जाए तो ड्रईंग शुरू करार आगे हमें ग्राफ पेपर नहीं किस कथा बोल तो हमें विभिन्नधरण ग्राफ पेपर देखते पड़ी जो को ग्राफ पेपर लेंथ जे एक दई तीन चार पाँच एवं आ कि एक बढ़से आर को ग्राफर लेंथ हमें देखते पड़ी जे फाइव टेन फिफ्टीन एभवे बढ़से मैं पास पास कर बढ़से आर को ग्राफे देखते पड़ी जे पंचाश एकश एक सौ पंचाश एभवे बढ़से तो ये विभिन्न धरण ग्राफ को ग्राफ क्षेत्र कम जो जो ड्रईंग करब ग्राफिक्सर मध्यम सी लैंगुएजर मध्यम तक ये को ग्राफ व्यवहार करते मैं ग्राफे जो ग्राफ लक्ष्य करी तेल ग्राफे सर्वोच्च लेंथ हाँ एकश आर एखे ना सरि ये लेंथ हो दस आर वाई बराबर हो दस और पर ग्राफे जो लेंथ देखी तेल हे सर्वोच्च हे कत जिरो थ पंचाश आर एखे आ चारश तो हमारे ग्राफर जो ग्राफ पेपर जो सैज ये जिनटा एक माथा रखते हैं तो अभी जो कोडिंग शुरू करब ग्राफिक्स विभिन्न ड्रईंग शुरू करब तक ये जिसमें क्लियर बुझा आसले कौन आप जो ग्राफ पेपर एक रखम दस एक थे दस नहीं क्ज करब तक कोडर मध्य कथा कि चेन्ज करते हैं तो हमें जो कोड ब्लगटा अन करी तो कोड ब्लग अन करारकम एक उडो आसान प्रोजेक्ट ओपन कर फाइल फाइल थे हे नि हे प्रोजेक्ट ग्राफिक्सर क्षेत्र में अवश्य जा करते हैं ग्लाड प्रोजेक्ट इन्हें क्लिक कर जस्ट गो देव गो दे जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट इन एक जस्ट नाम देव जो ड्रईंग जेको नाम देते सेव तर आर इन एक जिन अवश्य मन रखते हैं हमारे जो सिलेक्ट कर सी प्रोग्राम सी फोल्डारे भर प्रोग्राम फाइल्स तर कोड ब्लग तर मेन जि डब्लू अनेक समय अनेक कम्पिटारे ये जगह किस ना थकते पड़े बाम एक हेस थे एक क्षेत्र में जे कम्पिटारे थकबे ना अवश्य प्लिज सिलेक्ट ग्लाड लोकेशन ये जिस सिलेक्ट कर देते हैं तो सिलेक्ट करारे पास एक आईकन देखते पासी जगह तो ये आईकने क्लिक करारोडो आसान माइ पी सी थे कथा सी ड्राइव मैं कोड ब्लगटा जे जगह सेट आप करके से जगह जाते हैं जे सी फोल्डार थे प्रोग्रामिंग फाइल जो प्रोग्राम फाइल एखान जब कोड ब्लग ये कोड ब्लग कोड ब्लग थे मेन जि डब्ल्यू एक क्लिक कर जस्ट ओके कर देते हैं तेल जो एखे पार्टा आई पार्टा अवश्य अवश्य सिलेक्ट करते तरपर नेक्स्ट तर फिनिश जो आप एक ओके कर लपर एखे सैटे देखा जा ड्रो फोल्डारे नाम एर भर किस सोर्स नाम एक सोर्सर ऊपर जो डबल क्लिक करी तेल मेन डट सी पी पी ये एक कोड एक्त्रे ड्रईंगर क्षेत्र किस डिफल्ट कोड आई कोडगल जस्ट कंट्रोल ए दिए रिमूव कर देव रिमूव कर दिए कोड लेखा शुरू करब तो कम्पिटार ग्राफिक्सर क्षेत्र में कोडगल अनेक बड़ो बड़ो है तो हमें किस एक कोड करा जस्ट हमें एखान कपि कर नहीं आसते तो ये हमें जो किस कोड नहीं आसलम ये कोडगल कोडार की क्ज हमें एर आगे कैकटा पर्व विस्तारित तो प्रत्येक तो लाइन बोलते आसले को लाइन क्ज कर लाइन टा कि क्ज कर लाइन टा कि क्ज कर प्रत्येक लाइन एखे और उल्लेख करी क्ज कर मूलत तो एम जो करब से एक लाइन ड्र करब तो एक क्षेत्र जो सपोज अवश्य एक ग्राफ पेपर सहयोगित देव तेल ड्रई मैं ड्रईंग करते अनेक सहज है तो हमें जा ग्राफे 
तो एक नंबर जो भी आर्ट करी सपोज हमारा आर्ट कर बो एक टल लाइन जेकाने सपोज ये लाइन टेस ये बिंदु थे के शुरू हो बे ये बिंदु थे के शुरू हो बे और सपोज ये बिंदु पसंद आज बे तो एक नंबर हम जो ये टेर तब तो एनोट टा लाइन ये बंदों तो ये बंदों लाइन ड्रो हो गए तो लाइन ड्रोइंग के क्षेत्र में अवश्य हमारे के जितना माता रखता हो गए जब इकहने ये पॉइंट टा ये जब हमारा जब ये पॉइंट टा हमारे स्टार्ट पॉइंट है टा बाम रे ये ये पॉइंट टा स्टार्ट करते हुए ये पोस्टन ये पॉइंट थे क्यों स्टार्ट y है थाले अमरा देखते से इट है से x बराबर ए लाइन टाइप से x बराबर तो x बराबर है से कि x बराबर है से को तो one थाले x बराबर है से इट है one और y बराबर कोई y बराबर है से seven थाले से इट है seven अखान जो भी पॉरेट पॉइंट टा अमरा ड्रॉ करे थाले पॉरेट पॉइंट टा कि x बराबर है से को तो x बराबर है से कने six और y बराबर को तो y बराबर ह तो ये लाइन टेस्ट जब हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स वासी लैंग्वेज देवर करे ड्रॉ करते हैं सही तो हाले हम लोग जितना करवो जेका ने सबूत इधर ने वाले किस्म ने जस्ट इका ने लगभग जीएल बिगेन जितने हम लोग एक टा लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे ताई ये ब्रैकेट में बताते हो जीएल लाइन सबूत इतना है � जितु जीएल बिगेन, जीएल बिगेन, जीएल इंट, इर मज़े हमादर ये भार्टेक्स दुटा लिखते होंगे। तो जीएल बिगेन दिया हमादर एक अन्दर जीएल बिगेन दिलाम। दौर पर सबूत ये व्यवस्था है से। अकोन अमरा किस असे जे ए पॉइंट थे के ए पॉइंट पर जोन तो इटा लाइन ड्रॉ होगे। तो लाइन ड्रॉ हर क्षेत्र इस जने लिखते हैं जीएल भार्टेक्स भार्टेक्स टू आई भार्टेक्स टू आई आवश्य लिखते हैं टू आई तार पर हम देखने एक तो शो करते हैं जब भाई जीएल भार्टेक्स टू आई जी लाइन एक्स एक तरह से जी लाइन ओ आई बोलते हैं पोतों भेलू डबल एक्स तार पर टस से वाइन तो हमारे देखने पोतों भेलू कोमा सेवेन इटा होता है हमारे स्टार्ट पॉइंट एक बार ए पॉइंट थे हमारा आस्ते से ए भार्टिक्स थे हमारा आस्ते से ए भार्टिक्स है ए भार्टिक्स है एक्स होते हैं सिक्स और वन होते हैं ना और वाई होते हैं सेवेन ना ना वाई होते हैं वन तो एक बार हमारा सेम भाव लगभग जी एल भीते आवश्य एक कौन अमराय करने लग बो कि एक्स है से सिक्स और वाई है से सेवन वन ये कौन अमराय जो इटा सेव दे तो अमादर पॉइंट दुटा नया शेष माने भाटे दुटा नया शेष एक कौन अमादर की की करता होगे जब अश्ले इटा कि हमरा लाइन ड्रो करते सी ना रेक्टेंगल ड्रो करते सी ना ट्रांगल ना शेप हमरा की धारणे ड्राइंग करते सी अमादर ए मुझे G L अवश्य शॉप कैपिटल हो गए G L लाइंस G L लाइंस शुद्ध लाइन है G L लाइंस अवश्य ये टाइम अंदर के बोले तो तो है जब हमारा लाइन ड्रो करते हैं जैसे ए भट्टिस थे के ए भट्टिस पूर्ण तो तब हम उसे सेव दे सेव दे उसे रन करें ताला हमारे जगह ने देखते हैं बस ये जब एक टा भट्टिस ना शुद्ध एक ट हाले इसे एक नंबर देखते हैं बस ये जी एल कला थ्री एम बोलते इटा ऐसे तीन टा देखने को मार दिए तीन टा कलर कोड दे ऐसे पोतों टा ऐसे टा कलर कोड सामने कोड आर जी बी आर मतलब रेड जिधर से ग्रीन और बीते से बोलो तो सब उस अमर जो एक ने इटा वन वन कोड दे जी सेव दे ताहले अब देखते हैं बस ये जो ये वाल तो एक होन 
এই যে আমরা এখানে গ্রাফ যেহেতু ওয়ান থেকে আমাদের গ্রাফ হচ্ছে লেন্থ ছিল টেন পর্যন্ত তাই আমরা এখানে ওয়ান আর সেভেন দিয়ে মানে ওয়ান থেকে সেভেন দিয়ে করছি তো এখন সাপোজ আমরা যদি এই গ্রাফটা ব্যবহার না করে এই গ্রাফটা ব্যবহার করি তাহলে এই ড্রয়িংটার ক্ষেত্রে আমার কি হইতেছে এই ড্রয়িংটার ক্ষেত্রে আমাদের এই ভার্টেক্স হচ্ছে এক্স বরাবর কত তিরিশ কমা আর ওয়াই বরাবর হচ্ছে কত ফাইভ আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে সাপোজ এখানে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ আর ওয়াই বরাবর হচ্ছে চল্লিশ যেমন আমরা যদি এই ড্রয়িংটা করি তাহলে আমাদের কি করতে আছে যেহেতু এই পয়েন্ট এই পয়েন্টটা হচ্ছে এক্সের জায়গা হবে কত ফাইভ আর ওয়াই হবে চল্লিশ দিলাম আর এখানে আছে এক্স হচ্ছে তিরিশ তিরিশ আর ওয়াই হচ্ছে ফাইভ তো ফাইভ দিয়ে যদি আমরা এটাকে সেপ দেই এখন যদি রান করি তাহলে কিন্তু আমরা আউটপুট কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এর কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের গ্রাফের সাইজ হচ্ছে এখানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের যে এই সি ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোডটা আছে সেই কোডে আমাদের গ্রাফিক্সের সাইজ বলে দেওয়া আছে এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি জি এল ম্যাট্রিক্স মোড জি এল প্রজেকশন এখানে টেন করে দেওয়া আছে টেন টেন বলতে আমাদের এইখানে যে গ্রাফটা দেওয়া আছে এখানে বলা আছে গ্রাফের সাইজ হচ্ছে টেন সেই কারণে আমরা এর আগে যে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত করছি এখন আমরা যদি এই গ্রাফ নিয়ে কাজ করতে চাই এই গ্রাফের লেন্স কত ওয়াই হচ্ছে জিরো থেকে ফিফটি এক্স হচ্ছে জিরো থেকে ফিফটি এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের এটা করে দিতে হবে ফিফটি বা ফিফটির বড় বা একটু কম বেশি হলেও সমস্যা নেই ফিফটি তবে যত গ্রাফ এসে তত রাখা ভালো ফিফটি করে দিলাম করে দেওয়ার পর অবশ্যই মনে রাখবো জি এল প্রজেকশন এখানে আমরা গ্রাফের সাইজ যত যে যেমন গ্রাফ পেপার নিয়ে কাজ করব ঠিক তেমন আমরা এখানে দেবো তো আমি এখানে দেখা যাচ্ছে চারটা আর্গুমেন্ট আছে বা প্যারামেন্ট এই চারটে প্যারামেন্ট নিয়ে যদি আমি কথা বলি প্রথমটা হচ্ছে লেফট তারপরটা হচ্ছে রাইট তারপরটা হচ্ছে বটম তারপরটা হচ্ছে টপ তো এই গ্রাফের ক্ষেত্রে কি সাপোজ এটা আমাদের এটা তো আমাদের কি মেন জিরো পয়েন্ট এখানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে জিরো থেকে এটা হচ্ছে রাইট এই পাশে হচ্ছে এটা হচ্ছে লেফট আর এটা হচ্ছে টপ আর নেচারটা হচ্ছে বাটম তো যখন এই নেচের দিকে আসে তখন কি হয় মাইনাস ওয়ান তারপর পরটা হচ্ছে মাইনাস টু এই দিকে যায় তখন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই দিকে হয় মাইনাস টু তো আমরা এটা হচ্ছে লেফট এই লেফট নিয়ে কাজ করতেছি আমরা কোনো মাইনাস ভ্যালু নিয়ে কাজ করতেছি এটা হচ্ছে লেফট মানে রাইট রাইট এক্স বরাবর আর এটা হচ্ছে প্লাস ওয়াই বরাবর তো যেহেতু এটা টপ টপে কত পর্যন্ত পঞ্চাশ পর্যন্ত যেহেতু এখন প্রথমটা যদি আমাদের কি হয় লেফট তাই লেফট যেহেতু আমরা মাইনাস ভ্যালু নিয়ে কাজ করি না তাই জিরো বলতে এই জিরো পয়েন্ট থেকে আমরা শুরু করছি তারপর হচ্ছে পঞ্চাশ এটা হচ্ছে রাইট বলতে এই দিকে রাইটে আমরা পঞ্চাশ আসছি তারপর হচ্ছে আমাদের বটম জিরো যেহেতু আমরা এক্স থেকে যাচ্ছি নেসে কোনো নেতেছি না যে আমাদের গ্রাফটা জিরো থেকে শুরু হবে তারপর হচ্ছে টপ টপ হচ্ছে পঞ্চাশ এই যে পঞ্চাশ এই জন্য আমরা এখানে পঞ্চাশ দিচ্ছি তাহলে আমরা কাজ করতেছি মূলত রাইট আর টপ নিয়ে এই কারণে আমরা এখানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দিচ্ছি এখন আমরা যদি সেভ দিয়ে রান করি তাহলে আমরা কিন্তু এখানে ঠিক সেম আবার একটা লাইন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এর আগে কিছুই শো করিনি কারণ এখানে আমাদের দশ দশ ছিল আশা করি বুঝতে পারছো প্রজেকশন গ্রাফটা কীভাবে হয় এখন পরবর্তী গ্রাফটা যদি আমরা দেখি পরবর্তী গ্রাফের লেন্থ কত দেওয়া আছে চারশো ওপরেও চারশো রাইটেও চারশো তাহলে তখন আমাদের এখানে পঞ্চাশ থেকে চারশো বানিয়ে দিতে হবে তাহলে তো এই একটা গ্রাফের মোটামুটি ধারণা এখন আমরা একটু কিছু ড্রয়িং করব যে সাপোজ কীভাবে ড্রয়িং করা যায় তো আমরা যদি একটু ড্রয়িং করি যে সাপোজ এটাই আমাদের একটা ঘর 
তো এটা যদি আমরা আর্ট করতে যাই এখন এটাকে আমি বলছি যে আসলে ট্রাঙ্গেল কোনটা রেকটাঙ্গেল কোনটা তারপর হচ্ছে লাইন কোনটা তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা এখন যদি আমরা আর্ট করা শুরু করি সাপোজ প্রথমে আমরা এই বন্ধুটা আর্ট করব এই বন্ধুটা আর্ট করব এইটা তো এখন আমাদের এখানে পয়েন্ট হচ্ছে কথা এই যে এইটা একটা পয়েন্ট এটা একটা পয়েন্ট এইটা একটা পয়েন্ট এইটা একটা পয়েন্ট তো এই পয়েন্টগুলো আমাদেরকে প্রথমে বাইর করে নিতে হবে তো পয়েন্টগুলো বাইর করার ক্ষেত্রে আমরা যদি এই পয়েন্টটা দেখি এটা এক্স বরাবর কত হচ্ছে টু আর ওয়াই বরাবর হচ্ছে ওয়ান তারপর এই পয়েন্টটা যদি আমরা লক্ষ্য করি এক্স বরাবর কত সেভেন অবশ্যই এক্সের সংখ্যাটা প্রথমে ওয়াই বরাবর কত হচ্ছে ওয়ান তারপর সেই পয়েন্টটা এক্স বরাবর আছে টু ওয়াই বরাবর আছে টু তাহলে টু কমা টু তারপর হচ্ছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স বরাবর আছে সেভেন আর ওয়াই বরাবর আছে টু তো ওদের পয়েন্টগুলো বার করে নেওয়ার পর আমরা এখন ড্রয়িং করব তো ড্রয়িং করার ক্ষেত্রে আমরা কোডগুলোকে যাচ্ছি তো কোডগুলোকে আমরা কি করব যদি অ্যাট ফার্স্ট নিসেটটুকু করব নিসেটটুকু করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথম কি এটা একটা আয়ত্ত ক্ষেত্র আর আয়ত্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে জিএল বিগেন তারপর সেই ধরনের আমাদের কিছু নেই যে জিএল এগুলো সব কাটে দিচ্ছি এই কালার কোড আমরা কালারে এই ড্রটা কি কালার হবে সেই কালার কোড একটা প্রথমে দিলাম দেওয়ার পর লাগবে জিএল বেগিন দেওয়ার পর আমরা কী চাইছি এটা কি এটা যে কি এটা অবশ্যই একটা আয়ত্ত হতে এই জন্য আমাদের লিখতে হবে জি এল কোয়ার্ডস দেওয়ার পর সামি কলন দেব তারপর আছে জি এল ইন্ট এখন আমরা এই যে জিএল বিগেন শুরু করছিলাম জিএল ইন্ট এর মাঝে আমাদেরকে এই যে ভারটেক যে সাইডটা কারণ আমরা তো প্রথম কাজ করতেছি কোন টুক নিয়ে কাজ করতেছি এই যে এই টুক জাস্ট এই টুক এই টুক তো আমাদের প্রথম ভারটেক্স হচ্ছে কত প্রথম ভারটেক্স হচ্ছে টু ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে নিতে হবে যে জি এল ভারতের ভি ভার টেক্স টু আই দেওয়ার পর আমাদের প্রথম ভারটেক্স হচ্ছে টু ওয়ান তাহলে টু কমা ওয়ান জাস্ট পরের লাইনটা আমি কপি করতেছি কন্ট্রোল যে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি চাপ দিয়ে তাহলে পরবর্তী একটা লাইন চলে আসলো এখন আমরা এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করব এখন আমরা প্রথম স্টার্ট পয়েন্ট কত কি এই পয়েন্ট এই পয়েন্টটা কেন যাবো কত এই পয়েন্ট তাহলে পরবর্তী পয়েন্ট হবে সেভেন ওয়ান এই সেভেন ওয়ান তাহলে এই এই দুইটা ভ্যাক্সিনের কাজ হচ্ছে কি টু পয়েন্ট ওয়ান মানে টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট ওয়ান বোঝা যাচ্ছে যে আমরা এই পয়েন্টটা নিচ্ছি আর সেভেন পয়েন্ট ওয়ান বোঝা বলতে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা এই পয়েন্টটা নিচ্ছি বলতে এই পয়েন্ট থেকে আমরা এই পয়েন্ট এখন আমরা আসি এই এখন আসি এই জায়গায় এই জায়গা থেকে এখন যাবো কোথায় এই জায়গায় লাভ দিয়ে তো আর এই জায়গায় আসতে পারি না আমরা যাবো এখন এই জায়গায় এই পয়েন্টটা কত এই পয়েন্টটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু তাহলে সেমভাবে আমাদেরকে আর একটাও ভার্টিক্স করতে হবে আমরা যাবো কোথায় আসি এখন সেভেন পয়েন্ট টুতে তাহলে আমরা আবার সেম সেম লাগবো আবার অবশ্যই লাগবো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান কারণ এই বিন্দু থেকে আমরা এই বিন্দু যাব আর আবার এখানে লাগবো কিন্তু সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থেকে যাবো কত সেভেন পয়েন্ট টুয়ে তারপরে এখন আমরা আসি কোথায় এর কাজ শেষ এখন আসি আমরা সেভেন পয়েন্ট টু বলতে এই পয়েন্টে আসি এই পয়েন্ট থেকে আমরা যাবো কোথায় এইখানে তাহলে অবশ্যই সেভেন পয়েন্ট টু থেকে টু পয়েন্ট টু তাহলে আমরা আবার এই লাইনটায় জাস্ট কপি করে নেব সেভেন পয়েন্ট টু থেকে যাবো কত টু পয়েন্ট টু তাহলে পরের বর্তীতে লিখবো যে টু পয়েন্ট টু এখন আমাদের 
এখান থেকে এখানে আসছে এখান থেকে এখানে গেছে তারপর এখানে আসছে এখন এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে আসতে হবে তাহলে টু পয়েন্ট টু থেকে আসবো টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এই পয়েন্টটা থেকে আমরা যাবো কত টু পয়েন্ট ওয়ানে তো সাইডটা ভার্টিক্স দেখো যে এখানে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে আসছি টু পয়েন্ট ওয়ান থেকে এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট তারপর এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট আবার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট এই জন্য আমাদের সাইডটা সাইডটা লাইন যেহেতু এটা একটা আয়ত্তক্ষেত্র আয়ত্তক্ষেত্রে চার বাহু সম মানে চার বাহু এই কারণে আমরা চারটা লেখার পর এখন যদি আমরা এটা রান করি তাহলে আমরা একটা আয়ত্তক্ষেত্র দেখতে পারব কিন্তু দেখতেছি যে এটা অনেক ছোট অনেক ছোট এই থেকে কত ছোট হয়ে আছে এই যে একটু সামান্য এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে গোলের ভেতর যে দেখো এই যে একটু সামান্য আছে এর কারণ কি এই কারণটা আমি অনেক আগে বলছি এখন আমাদের গ্রাফের সাইজ কত দশ কিন্তু আমরা যদি করে দেখি যে প্রজেক্ট প্রজেকশন জিএল প্রজেকশানে দিয়ে রাখছি পঞ্চাশ এই কারণে পঞ্চাশের মধ্যে দশ ভাগ অনেক তো ছোটো হবে এই কারণে কিন্তু একটু ভাই আছে এখন আমরা যদি একটু গ্রাফিক্স সাইজ দশ আমরা যদি এটা দশ বানিয়ে দেই তাহলে দিয়ে দশ দশ দিয়ে যে আমরা দশ দশ দিয়ে যে আমরা সেভ করি তাহলে কিন্তু আমাদের সাইজটা অনেক বড় দেয় আসছে তো আমাদের মূলত নিচের লাইনটা করা শেষ এখন আমরা করব তার ওপরেরটা তার ওপরেরটাও সেম যে প্রথমে এই পয়েন্ট থেকে তারপরেরটা যদি দেখি তারপরেরটাও সেম হবে কারণ এই যে এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট থেকে আমরা সব এই পয়েন্টে তারপর এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে তারপর এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে তারপর এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে একদম সেম মানে এটার ক্ষেত্রে প্রথমে আবার আমরা একটা ভার্টেক্স নেব ভার্টেক্স নেওয়ার পর এটা ড্র করব ড্র করার পর এরকম সাইডটা ভার্টেক্স হবে এই তারপর আবার একটা ভার্টেক্স নেব এখানে এইটা হবে এইটা হবে এইটা হবে তারপর এখানে এখন যেহেতু এইগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা আয়ত্তক্ষেত্র সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সবগুলো একটা কোয়ার্টসের জিএল বেগেনের ভেতর নিচ্ছে এখন যদি কোনো কারণে এটা উপরেরটা আয়ত্তক্ষেত্র না হয়ে ট্রাঙ্গেল হতো যে ট্রাঙ্গেল হতো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই কোর্টটা এই কোয়ার্ড জিএল কোয়ার্টসের ভেতর লিখতে পারবো না এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আবার শুরু করতে হবে জিএল বিগেন আবার জিএল ইন্ড জিএল ইন্ড জিএল ইন্ড এটা আমরা যেহেতু এটা কি আমাদের উপরেরটা আছে কি এটা আছে ট্রাঙ্গেল সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা জি এল ট্রাই সরি জি এল ট্রাইঙ্গেল এখন এর ভেতর আমরা এই যে জি এল এর যে এখন যদি আমরা জি এল এর এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা এই পয়েন্ট এই পয়েন্টে ভার্টেক্সের মানগুলো যদি আমরা এখানে দেই তাহলে একটা ট্রাইঙ্গেল তৈরি হবে তো এইটা এক্ষেত্রে কী হবে জি এল ভার্টেক্স টু আই প্রথম ভার্টেক্স কত এখানে দেখতেছি যে এক্স বরাবর আসছে টু ওয়াই বরাবর আসছে ফোর তাহলে আসছে টু কমা ফোর তারপর এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে যাবো এই পয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে কত ওই যে এই যে এক্স বরাবর আসছে কত সেভেন আর ওয়াই বরাবর আসছে কত ফোর ওয়াই বরাবর আসছে ফোর তারপর এটা আসছে ওয়াই বরাবর আসছে সিক্স আর এক্স বরাবর আসছে ফোর তাহলে ফোর কমা সিক্স এখন যদি আমরা 
এটা এখানে লেখি যে দ্বিতীয়টা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফোর সেভেন কমা ফোর পয়েন্ট না তারপর এটা হচ্ছে ফোর কমা সিক্স এখন যদি আমরা এটা রান করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের ওপরের নেসেটটা আসছে নিসেটটা আসছে নিসেটটা আসছে আর ওপরেরটা আসছে কিন্তু মাঝেরটা আসে নাই কারণ কি মাঝেরটা আমরা এখনও করি নেই মাঝেরটা আমরা গ্যাপ রাখছি ঠিক মাঝেরটা যদি করো তাহলে এখানেও দেখতে পারবো যে এরকম করে একটা শেপ আসবে তখন একটা ঘর তৈরি হয়ে যাবে তো এটা আপনারাই করে নেবেন আমি চাচ্ছি যে না দুটোর কালার তো একই হয়েছে আমরা আমরা ওপরের কালারটা লাল করব বা অন্য কালার করব বা সাদা কালার করব এখন সেটা করব কি হবে জাস্ট এই যে কালার করছে জি এল কালার থ্রি এফ এইটা কাজ করব কত দূরে আমরা ট্রাঙ্গেলের কালারটা ভিন্ন করবো জাস্ট ট্রাঙ্গেলের উপর আমরা এই কালার কোডটা কপি করে দেবো যে এই প্রথম কালার কোড এই পরবর্তী কালার নেওয়া পর্যন্ত কাজ করবে তো এখন আমরা যে কালারটা ভিন্ন করে দিই জাস্ট এইটা আমরা জেরো করে দিলাম এখন এটা রেড কালার হবে আমাদের যদি আমরা সেভ করে দেই তো দেখেন আমাদের একটা কালার হচ্ছে লাল আর একটা হচ্ছে ইয়েলো তো আশা করি বুঝতে পারছো কীভাবে কালার চেঞ্জ করতে পারি বা ট্রাঙ্গেল বা রেক্টাঙ্গেল আর্ট করতে পারি বা গ্রাফের সাইজ কীভাবে কম বেশি করা যায় তো সবাই প্র্যাকটিস করো তাহলে ভালোভাবে বুঝতে পারো সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো সকলকে ভিডিওতে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ